பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூவில் ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செகண்ட் யூனிட் கன்வெக்ஷனில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பார்ப்போம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறத ஒரு டிஸ்கஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கஸ் பவுண்ட்ரி லேயர் கான்செப்ட் நம்ம இந்த பவுண்ட்ரி லேயருங்கிறத பற்றி இந்த கன்வெக்ஷனில் நிறைய படிக்க போகிறோம் இதில் இன்னும் இருக்கிற டைப்ஸு இந்த இதெல்லாம் நல்லா டீட்டெயிலாகவே படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் இந்த கான்செப்ட்னால் என்ன பவுண்ட்ரி லேயர் கான்செப்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த பவுண்ட்ரி லேயர் கான்செப்டுங்கிறத ப்ரொப்போஸ்ட் பை த சயின்டிஸ்ட் ப்ரண்டில் இனி இவருடைய நம்பர் ப்ரண்டில் நம்பர் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அவர் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச இந்த கான்செப்டினால் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னால் ரொம்ப டீடியஸாக காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்த கால்குலேஷன்ஸை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணிட்டார் அதனால் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் பார் இதில் பெரிய ஒன்றும் விஷயம் இல்லை ஃபேஸ் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளீட் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஹீட்டு இதை பற்றிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை ஒரு விளாசிட்டியில் ஃப்ளீட் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ளீடு என்ன ஆகும் இந்த இதில் ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக இந்த சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் போகிறதுல வந்து இதை வந்து டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அது கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்தும் அப்போ இதுக்கு அடுத்த லேயரில் இருக்கிறது என்ன ஆகும் இது தடுத்து நிறுத்துறதுனால அந்த லேயரும் லேஸாக வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டிக்கு போகாமல் கொஞ்சம் குறையும் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இதே மாதிரி இப்படியே போகும்போது இந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய ஒரிஜினல் வெலாசிட்டி போய்கிட்டு இருக்குன்னா இப்படி இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவிலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இருக்கும் அதுதான் இந்த இது அந்த ஏரியாவை இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவை தான் பவுண்ட்ரி லேயருங்கிறாங்க இந்த சர்ஃபேஸை தான் பவுண்ட்ரி இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே லேயர் லேயராக நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் இதை கான்டாக்ட் பண்ணுற லேயர் என்ன ஆகும் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிடுது டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இதில் தட்டுறதுனால அது ஜீரோ ஆயிடுது அடுத்த லேயர் கொஞ்சம் ஸ்பீடு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த லேயர் அதுக்கு மேலே இருக்குது இப்படியே லேயர் லேயராக போகுது ஏறக்குறைய இந்த டெல்டாங்கிற ஹைட்டுக்கு வரும்போது அது வந்து யூ இன்ஃபினிட்டி இதுதான் இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி ஃப்ரீயாக போய்கிட்டு இருக்க வெலாசிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா இந்த யூ இன்ஃபினிட்டி இந்த யூ இன்ஃபினிட்டி வர்றதுக்கு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது இது தான் பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் கூட யூ இன்ஃபினிட்டி இல்லை இது வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் யூ இன்ஃபினிட்டி யூ இன்ஃபினிட்டி வர்றதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து போனோம்னா யூ இன்ஃபினிட்டி தான் அதனால் இந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்கிறாங்க இந்த பவுண்ட்ரி லேயருக்குள்ளே வெலாசிட்டியுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கிற வெலாசிட்டியை அளந்து பார்த்தோம்னா யூ இன்ஃபினிட்டி இல்லை அதே மாதிரி இது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு லேயர் டச் பண்ணுற இடத்துல ஜீரோவாக இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ஜீரோவானால் அதுவும் இல்லை இது வந்து கிராஜுவலாக ஆனால் ரேப்பிட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகி குயிக்காக டூ இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடுது அதனால் இப்போ நம்ம டயக்ராம் இவ்வளவு பெருசாக போட்டாலும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் அதை எப்படி எழுதுறதுங்கிறத இந்த வாஸ்து காட்டி அதுக்கான மீனிங்லாம் சொல்கிறேன் இன்னும் இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை அடுத்த போர்டில் உனக்கு எழுதி காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வென் ஏ ரியல் ஃப்ளீட் ஆர் தட் இஸ் விஸ்கஸ் ஃப்ளீட் க்ளோஸ் அலாங் ஏ ஸ்டேஷ்னரி சாலிட் பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரி வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது அதுக்கு மேலே இந்த ஃப்ளீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஏ லேயர் ஆஃப் ஃப்ளீட் இட்ஸ் கான்டாக்ட் த பவுண்ட்ரி கெனாட் ஸ்லிப் இதில் ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுற அந்த லேயர் வந்து ஸ்லிப் ஆகி மூவ் ஆக முடியாது அண்டர் கோஸ் ரிட்டார்டேஷன் ரிட்டார்டேஷன்னா என்னது ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூவில் ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செகண்ட் யூனிட் கன்வெக்ஷனில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பார்ப்போம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறத ஒரு டிஸ்கஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கஸ் பவுண்ட்ரி லேயர் கான்செப்ட் நம்ம இந்த பவுண்ட்ரி லேயருங்கிறத பற்றி இந்த கன்வெக்ஷனில் நிறையா படிக்க போகிறோம் 
இதில் இன்னும் இருக்கிற டைப்ஸு இந்த இதெல்லாம் நல்லா டீட்டெயிலாகவே படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் இந்த கான்செப்ட்னால் என்ன பவுண்ட்ரி லேயர் கான்செப்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த பவுண்ட்ரி லேயர் கான்செப்டுங்கிறத ப்ரப்போஸ்ட் பை த சயின்டிஸ்ட் ப்ரண்டில் இவர் இனி இவருடைய நம்பர் ப்ரண்டில் நம்பர் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அவர் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச இந்த கான்செப்ட்னால் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு அதுக்கு முன்னால் ரொம்ப டீடியஸாக காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்த கால்குலேஷன்ஸை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணிட்டார் அதனால் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ பார் இதில் பெரிய ஒன்றும் விஷயம் இல்லை ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளீட் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஹீட்டு இதை பற்றிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை ஒரு விளாசிட்டியில் ஃப்ளீட் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ளீடு என்ன ஆகும் இந்த இதில் ரொம்ப நியரஸ்ட்டாக இந்த சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் போகிறதுல வந்து இதை வந்து டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அது கொஞ்சம் தடுத்து நிறுத்தும் அப்போ இதுக்கு அடுத்த லேயரில் இருக்கிறது என்ன ஆகும் இது தடுத்து நிறுத்துறதுனால அந்த லேயரும் லேஸாக வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டிக்கு போகாமல் கொஞ்சம் குறையும் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இதே மாதிரி இப்படியே போகும்போது இந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய ஒரிஜினல் வெலாசிட்டி போய்கிட்டு இருக்குன்னா இப்படி இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவிலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் விலாசிட்டி இருக்கும் அதுதான் இந்த இது அந்த ஏரியாவை இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் விலாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவை தான் பவுண்ட்ரி லேயருங்கிறாங்க இந்த சர்ஃபேஸை தான் பவுண்ட்ரி இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே லேயர் லேயராக நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு லேயர் இதை கான்டாக்ட் பண்ணுற லேயர் என்ன ஆகும் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிடுது டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் இந்த இதில் தட்டுறதுனால அது ஜீரோ ஆயிடுது அடுத்த லேயர் கொஞ்சம் ஸ்பீடு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த லேயர் அதுக்கு மேலே இருக்குது இப்படியே லேயர் லேயராக போகுது ஏறக்குறைய இந்த டெல்டாங்கிற ஹைட்டுக்கு வரும்போது அது வந்து யூ இன்ஃபினிட்டி இதுதான் இந்த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி ஃப்ரீயாக போய்கிட்டு இருக்க வெலாசிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா இந்த யூ இன்ஃபினிட்டி இந்த யூ இன்ஃபினிட்டி வர்றதுக்கு இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது இது தான் பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் கூட யூ இன்ஃபினிட்டி இல்லை இது வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் யூ இன்ஃபினிட்டி யூ இன்ஃபினிட்டி வர்றதுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து போனோம்னா யூ இன்ஃபினிட்டி தான் அதனால் இந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்கிறாங்க இந்த பவுண்ட்ரி லேயருக்குள்ள விலாசிட்டியுடைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்கிற விலாசிட்டியை அளந்து பார்த்தோம்னா யூ இன்ஃபினிட்டி இல்லை அதே மாதிரி இது இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு லேயர் டச் பண்ணுற இடத்துல ஜீரோவாக இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ஜீரோவானா அதுவும் இல்லை இது வந்து கிராஜுவலாக ஆனால் ரேப்பிட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகி குயிக்காக யூ இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடுது அதனால் இப்போ நம்ம டயக்ராம் இவ்வளவு பெருசாக போட்டாலும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் தான் இந்த ஆக்சுவலாக இருக்கிற பவுண்ட்ரி லேயருங்கிறது இப்போ இந்த கான்செப்டை நம்ம நான் எப்படி எழுதுறதுங்கிறத இப்போ உனக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதை எப்படி எழுதுறதுங்கிறத இந்த வாஸ்து காட்டி அதுக்கான மீனிங்லாம் சொல்கிறேன் இன்னும் இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்டை அடுத்த போர்டில் உனக்கு எழுதி காட்டுறேன் ஓகே இப்போ வேணா ரியல் ஃப்ளூட் ரியல் ஃப்ளூடுங்கிறத இனி நம்ம படிப்போம் அல்லாட்டினா நீ ஏற்கனவே இதில் படிச்சிருப்பேன் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸில் பிஸ்கஸ் ஃப்ளூட்னா என்ன நியூட்டேனியன் ஃப்ளீடுங்கிறது என்னங்கிறது நீ படிச்சிருப்ப அதனால் இங்கே மறுபடியும் அதை போட்டு சொல்ல வேண்டாம் இப்போ வென் ஏ ரியல் ஃப்ளீட் ஆர் தட் இஸ் விஸ்கஸ் ஃப்ளீட் ஃப்ளோஸ் அலாங் ஏ ஸ்டேஷ்னரி சாலிட் பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரி வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது அதுக்கு மேலே இந்த ஃப்ளீட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு எ லேயர் ஆஃப் ஃப்ளீட் விச் கான்டாக்ட் த பவுண்ட்ரி கெனாட் ஸ்லிப் இதில் ஃபஸ்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுற அந்த லேயர் வந்து ஸ்லிப் ஆகி மூவ் ஆக முடியாது அண்டர் கோஸ் ரிட்டார்டேஷன் ரிட்டார்டேஷன்னா என்னது ஆக்சிலரேஷனுக்கு ஆப்போசிட் என்னது ரிட்டார்டேஷன் ஆக்சிலரேஷனுங்கிறது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கிறது ரிட்டார்டேஷனுங்கிறது ஸ்பீடு குறைஞ்சே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல ரிட்டார்டேஷன் ஆகுது இதெல்லாம் வெலாசிட்டி கூட போய்கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிது ஃப்ளீட்லாம் ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிற ரிட்டார்டேஷன்னால் என்ன ஆகுது அது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற லேயரெல்லாம் பிடிச்சி கொஞ்சம் ஸ்பீடை குறைச்சிருது அப்போ இந்த ஏரியா வரையிலும் அதனுடைய விலாசிட்டி வந்து குறையா இருக்குது 
so a small region is developed in the immediate area of the boundary surface adanal immediate inda edathula oru developed a region adu oru thani region ah develop aagudhu and the region vandu romba small size tha immediate area in the boundary in the boundary surface la irundhu immediate ah irukum vera edho oru edathula irukku nu nenaikada boundary ottiye dhaan irukum eppoyume in which the velocity of the flowing fluid increases rapidly from zero at boundary surface to the velocity of the main stream u id v illa u u infinity இப்போ இந்த இடத்துல இஸ் பெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்குது ஆனால் விடுவிடுன்னு கூட்டி போய் எங்கன்னு ஆயிடுது நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் யூ இன்ஃபினிட்டிக்கு வந்துடுது அடுத்த லேயர் போகும்போது யூ இன்ஃபினிட்டியே வந்துடுது அதனால் இதில் ரேப்பிட் சேஞ்ச் இருக்குது ஸ்லோவாக அப்படியே போய்கிட்டே இருக்காது ரேப்பிட்டாக கொஞ்ச நேரத்துலேயே கொஞ்சம் தூரத்துலேயே அது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை அச்சீவ் பண்ணிடுது இந்த இதுக்கு பேர் தான் இந்த லேயர் அட்ஜஸ்டன் டு த பவுண்ட்ரி ஈஸ் நோனஸ் பவுண்ட்ரி லேயர் இந்த பவுண்ட்ரியிலேருந்து இதுவரையில் இருக்கிற இதுக்கு பேர் என்னது பவுண்ட்ரி லேயர்னு பேர் இதில் என்ன ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அது வந்து டெம்பரேச்சரு விலாசிட்டியும் எப்படி அதில் இருக்குங்கிறது அதை நெக்ஸ்ட் போர்டில் சொல்கிறேன் இப்போ இது புரிஞ்சது இல்லையா ஒரு ஃப்ளூட் ஒரு சர்ஃபேஸில் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து தடுக்குது அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகிடுது ஜீரோ ஆனது தான் அது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற லேயரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதனுடைய ஸ்பீடை குறைச்சிக்கிட்டே வருது அது எந்த அளவுக்கு குறைக்குது ஒரு ஹைட்டு இப்போ இதில் டெல்டான்னு போட்டிருக்கு இந்த டெல்டாங்கிற ஹைட்டு வரையிலும் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த யூ இன்ஃபினிட்டி இது தான் ஃப்ளூடுடைய ஸ்பீடு அது வர்றது வரையிலும் கொஞ்சம் தடுக்குது அதுக்கு மேலே அதனுடைய கண்ட்ரோல் எதுவும் இல்லை அதுக்கு மேலே வந்து யூ இன்ஃபினிட்டியாக போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் தான் பவுண்ட்ரி லேயர்னு பேர் இதை வச்சு தான் கால்குலேஷன்ஸ் நம்ம போட போகிறோம் கண்டினியூஷனை பார்ப்போம் பவுண்ட்ரி லேயர் ஈஸ் ஃபார்ம்ட் வென் அவர் தர் இஸ் ஏ ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த பவுண்ட்ரி அண்ட் த ஃப்ளேட் இந்த பவுண்ட்ரி லேயர்ங்கிறது எப்போ ஏற்படும்னா தர் இஸ் ஏ ரிலேட்டிவ் மோஷன் ரிலேட்டிவ் மோஷன் என்ன ஒன்று ஒன்று சார்ந்து இப்போ இது ஃப்ளூட் போய்கிட்டு இருக்கு இங்கே சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஏதாவது ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கணும் ஒன்று ஃப்ளூட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கணும் அல்லாட்டா சர்ஃபேஸ் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கணும் பொதுவாக என்னவாக இருக்கும் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கும் ஃப்ளூட் வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று நகர்ந்து போய்கிட்டு இருந்தால் தான் இந்த பவுண்ட்ரி லேயர்ங்கிறது டெவலப் ஆகும் இன் திஸ் கான்செப்ட் இந்த ஃப்ளோ ஃபீல் ஓவர் எ பாடி ஈஸ் டிவைடட் இன் டூ டூ ரீஜன்ஸ் இதே ரெண்டு ரீஜனாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த ரீஜன் இது வந்து என்னது இதே பவுண்ட்ரி லேயர் அதுக்கு பிறகு இருக்கிறது அதுக்கு மேலே இருக்கிற ரீஜன் இந்த ரெண்டு ரீஜனாக நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்லாம் தனித்தனியாக போட போகிறோம் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஏ தின் ரீஜன் நியர் த பாடி கால் த பவுண்ட்ரி லேயர் இந்த தின் ரீஜன் இதுக்கு அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன பவுண்ட்ரி லேயர் வேர் த வெலாசிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ஸ் ஆர் லார்ஜ் கிரேடியன்னா என்னது டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் ஆஃப் பிரச்சர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிலாசிட்டிக்கு இதே என்ன பேர் கிரேடியன்ட் இந்த கிரேடியன்ட் வந்து ரொம்ப ரேப்பிட்டாக இருக்கும்னு நம்ம படித்தோம் ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் ஆனால் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது தான் ஓகே ஆனால் இங்கே வந்து ஜீரோவிலிருந்து இம்மிடியட்டாக இதனுடைய ஒரிஜினல் வெலாசிட்டிக்கு போயிடும் ரொம்ப சின்ன இடத்துக்குள்ளேயே இவ்வளோ வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அதில் இருக்குங்கிறத தான் இதை சொல்கிறாங்க த ரீஜன் அவுட் சைட் த பவுண்ட்ரி லேயர் வேர் த வெலாசிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ஸ் ஆர் வெரி நியர் டு த ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் இதுக்கு மேலே போக போக ஒன்று இந்த கிரேடியன்ட் வந்து ஏறக்குறைய இந்த ரெண்டு ஒரிஜினல் பிளாசிட்டிக்கும் ஒரிஜினல் டெம்பரேச்சருக்கும் தான் இருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்காது அதனால் இந்த பவுண்ட்ரி லேயருங்கிறது ஒரு ரீஜன் பவுண்ட்ரி லேயருக்கு மேலே நார்மலாக இருக்கிறது ஒரு ரீஜன் இது எதுக்காக ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா கால்குலேஷன் பகுதிகளுக்காக தான் இந்த திக்னஸ் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி லேயர் டெல்டா ஈஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் டு த ரீஜன் வேர் த லோக்கல் வெலாசிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரீச்சஸ் நைன்டி ஆஃப் த மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் பவுண்ட்ரி லேயருடைய ஹைட்டு வந்து வேர் இந்த கடைசி எட்ஜு வந்து எப்படி இருக்கும் நைன்டி ஆஃப் த ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டியாக இருக்கும் அந்த இடப்பட்ட தூரத்துக்கு பேர் தான் அதனுடைய ஹைட்டுன்னு பேர் இதனுடைய டைப்ஸ் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதை அடுத்த மாடியூலில் நம்ம அதை பார்ப்போம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக மாடியூல் பை மாடியூல் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸ் முழுவதுமே அண
உங்களுக்கு எல்லா சிலபஸ் முழுவதும் நீங்கள் ஒரு தடவை படிச்சுட்டு போயிடுறதுனால ஈஸியாக எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு கஷ்டமே இல்லை பாய்ஸ் தேங்க்யூ